వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ మేమైతే బాగున్నామో ఐ హోప్ మీరందరూ కూడా బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను ఇవాళ వచ్చేసి సాటర్డే టైం ఈవినింగ్ సెవెన్ సెవెన్ థర్టీ అలా అవుతుంది ఊరికే సించాలకి వెళ్తున్నాము లైక్ ఇంట్లో బోర్ కొడుతుంటే సరదాగా అట్లా వెళ్తున్నాం యూనివర్సిటీ నుంచి వాక్ చేసుకుంటూ బై ద వే ఈ బ్లాగ్ ఒక రోజుకి సంబంధించినది కాదండి అలాగా వన్ వీక్లో తీసిన క్లిప్పింగ్స్ అన్ని యాడ్ చేసి పెడుతున్నాను ఇక్కడ వీడు అంత తీక్షణంగా ఏం చూస్తున్నాడు అనేది ఆల్రెడీ మన లాస్ట్ ఒక టూ త్రీ బ్లాగ్స్ నుంచి చూసిన వాళ్ళకైతే అర్థమవుతుంది సో చెప్పాను కదా వీడికి మధ్య ఇది ఒక పిచ్చిలాగా పట్టింది అని కార్ పార్కింగ్ అది చూడము సో అది చేస్తున్నాడు అనమాట ఇక్కడ రారా స్వామి చూస్తున్నాడు వీడి కార్ పార్కింగ్ పిచ్ ఏంటో మాకు అర్థం కాదు ఈ మధ్య ఇంకా రాంగ రాంగ ఆ పిచ్చి పీక్స్ కి వెళ్తుంది అసలు ఈసారి అయితే సమ్మర్ ఎంజాయ్ చేసిన ఫీలింగే లేదనమాట లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఇంకా అయిపో వస్తుంది ఆగస్ట్ అయిపోతే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ సమ్మర్ అయిపోయినట్టే లాస్ట్ ఇయర్ అప్పటి నుంచి కనుక మీరు వ్లాగ్స్ మన వ్లాగ్స్ చూస్తున్నట్లయితే లైక్ ఎవ్రీ వీక్ కానీ లేదంటే వీక్ బై వీక్ కానీ బయటకు వెళ్ళేవాళ్ళం కానీ ఈసారి మాత్రం అస్సలు వెళ్ళలేదు ఇక్కడ ఫోర్ హెడ్ దగ్గర వీడికి హెయిర్ తడిచిపోయింది కదా ఏంటంటే అంత వేడిగా ఉందండి లిటరలీ ఎంత అంటే అసలు అక్కడ నుంచి నడుచుకుంటూ వచ్చేసరికి అసలు ఫుల్ చెమటలు అనమాట చాలా వేడిగా ఉంది ఇదే రీజన్ ఈసారి మేము బయటకు కూడా వెళ్ళకపోవడానికి ఎప్పుడే కానీ అసలు ఇంత వేడి లేదనమాట సమ్మర్లో ఈవినింగ్ ఫైవ్ అయినా సరే ఇంకా ఆఫ్టర్నూన్ అయినట్లే ఉంది అంతగా ఉంది అసలు బయటకు వెళ్ళాలంటే భయం వేస్తుంది డే టైం అయితే ఈ హీట్ వేవ్ వల్ల బయటకు వెళ్ళక సమ్మర్ ఎంజాయ్ చేసిన ఫీలింగే రాలేదనమాట అప్పుడే సమ్మర్ అయిపోయింది ఏం ఎంజాయ్ చేయలేదు అనిపిస్తుంది వర్షం కూడా అంతే వీక్ అంతా ఉండి ఉండి సాటర్డే సండే అన్నా పడుతుంది అలాగా సమ్మర్ అంతా అయిపోతుంది ఇంత వేడిలో కూడా వీళ్ళు డ్యాన్స్ చేస్తున్నారు వీళ్ళకి హ్యాడ్స్ ఆఫ్ చెప్పచ్చు లిటరలీ అక్కడ నిలబడి ఉంటే ఒక టెన్ మినిట్స్ కూడా ఉండలేకపోయాం ఫుల్లు తల అంతా డ్రెస్ అంతా తడిచిపోతుంది అంత వేడిగా ఉంది అట్లీస్ట్ ఒక ఫ్యాన్ అన్నా తెచ్చుకోవాల్సింది అనిపించింది అంటే ఫ్యాన్ అంటే ఇది చేతిలో ఊపుకుంటాం కదా అవి తెచ్చుకోవాల్సింది అనిపించింది కానీ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి ఎప్పుడు ఇంత ఎండను మేము చూడలేదు అనమాట అంత ఉంది హ్యూమిడిటీ ఎండలు వేసారు అయితే సో తర్వాత మేము హుండాయ్ డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్ అని ఉంటుంది సించాన్లోనే సో అక్కడికి అయితే వచ్చాము ఇక్కడ అంటే ఏంటంటే లైక్ అన్ని బ్రాండెడ్ ఉంటాయి అన్ని హై అండ్ బ్రాండ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఏదో ఒక అవుట్లెట్ లాగా పెట్టారు ఒక బ్రాండ్ అయితే సో రామ్ టీషర్ట్స్ అవి ఏదో చూస్తుంటే ఇంకా వీడు చూడండి వాడు తల మొత్తం తడిచిపోయింది బయట టెన్ మినిట్స్ ఉండి వచ్చేసరికి ఇంకా వాడు కూర్చున్నాడు అక్కడ సో నేను జస్ట్ ఊరికే విండో షాపింగ్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ నుంచి ఎయిటీ థౌజండ్ వరకు అని పెట్టారు కదా సెవెంటీ నైన్ థౌజండ్ అని ఒక్కటి కూడా ట్వంటీ థౌజండ్ లేదాడు అన్నీ ఫిఫ్టీ అలా ఉన్నాయి ఇందాక చూసాం కదా గ్రే కలర్ ఫ్రాక్ అది ఫిఫ్టీ నైన్ థౌజండ్ సంథింగ్ ఫార్టీ నైన్ థౌజండ్ అంట అక్కడ టీషర్ట్స్ ఏవో ఆఫర్లో ఉంటే రామ్ తీసుకున్నాడు తర్వాత ఆ పక్కనే మళ్ళీ యూప్లెక్స్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇవన్నీ మీరు మన బ్లాగ్స్ ముందు నుంచి చూస్తున్నట్లయితే మేబీ మీకు బోర్ కొట్టచ్చేమో లైక్ ఆల్రెడీ చూపించినాను కదా పెద్దగా ఇవి చూపిల్లని ఏం కాదు కానీ జస్ట్ ఊరికే అలాగ వచ్చామనమాట ఇంట్లో బోర్ కొడుతుంది కదా డే టైము ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు సో ఇంకా ఈవినింగ్ అంతా ఇంట్లో ఉంటే ఇంకా చిరాకు ఉంటుంది వీకెండ్ అయినా కూడా చిద్వీక్ అయినా కూడా అందుకే ఊరికే అలాగా సరదాగా వచ్చామన్నమాట అండ్ ఇక్కడ నాకు ఈ ప్యాంటు బలి నచ్చింది మంచి ఆఫర్లో ఉంది సో చూడండి ఇక్కడ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఉంది బట్ కాకపోతే ఇదేంటంటే నాకు వెస్ట్ లూజ్ అయిందనమాట సో దానికి థ్రెడ్స్ కూడా లేవు మంచి మనం ప్లాజో లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు టీషర్ట్స్లోకి అలాగా వేసుకోవచ్చు బాగుంది బట్ కాకపోతే నాకు లూజ్ అయింది ఇంకా అదే ఎస్ సైజ్ అయినా కూడా లూజ్ అయింది దానికి థ్రెడ్ ఉంటే బాగుండు మనం టై చేసుకోవడానికి లేదనమాట సో ఇక్కడ చూడండి అప్పుడే వింటర్ స్టఫ్ చూ పెట్టేశారు స్టఫ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆటమ్ స్టఫ్ అయితే పెట్టేశారు నాకైతే ఇలాగా సమ్మర్ అయిపోయి నెక్స్ట్ ఆటమ్ వింటర్ కలెక్షన్ చూస్తుంటే గుండె దడలాగా అనిపిస్తుంది అనమాట బికాస్ కమింగ్ వింటర్ సీజన్ వస్తుంది కదా అబ్బా అప్పుడే సమ్మర్ అయిపోయిందా అనిపిస్తుంది అందరూ 
అందరూ మంచిగా మ్యూజిక్ వినుకుంటూ వీకెండ్ వైబ్స్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మోస్ట్లీ యూతే ఉంటారు చాలా తక్కువ ఉంటారు పెద్ద ఏజ్ వాళ్ళు సో ఇక్కడ దగ్గరలోనే రెండు యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయి కదా ఇవా అండి యోన్సా యూనివర్సిటీ సో ఎక్కువ మనకి యూత్ కనిపిస్తారు తర్వాత ఈరోజు ఇంకా డిన్నర్ బయట చేద్దాం అనుకున్నాము ఇంక అందుకే సబ్వేలో శాండ్విచ్ తిందామని వచ్చాము మాకు ఇక్కడ ఉన్నది ఒకటే ఒక ఆప్షన్ వెజ్ డిలైట్ సో అదైతే ఆర్డర్ చేసాము ఈ సబ్వేలో టేస్ట్ అస్సలు నచ్చలేదు అంటే ఎక్కడ ఏ బ్రాంచెస్ అయినా అన్ని సేమే ఉంటుంది బట్ కాకపోతే ఏంటంటే చేసే వాళ్ళని బట్టి కూడా ఉంటుంది కదా వీళ్ళకి మేము సాస్ ఎక్కువ వేసి వెజిటబుల్స్ తక్కువ వేయమని చెప్తే వీళ్ళు ఆపోజిట్ చేశారనమాట వెజిటబుల్స్ అన్నీ నింపేసి సాస్ ఎక్కువ వేశారు నాకు అనిపించింది నైట్ అయిపోయింది కదా ఇంకా వెజిటబుల్స్ మిగిలినా ఏమో అని డమ్ చేశారనిపించింది గుడ్ ఇంకా డిన్నర్ కూడా చేసేసాము టైం ఇప్పుడు ఎలాగో నైన్ థర్టీ నే అలా అవుతుందని చెప్పి ఇంకా వచ్చేటప్పుడు కూడా వాక్ చేసుకుంటూ వచ్చాము వచ్చేటప్పుడు గ్రౌండ్ లో కొంతసేపు ఉందామని వస్తే వీడికి ఇక్కడ సర్ప్రైజ్ అనమాట వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ క్లాస్మేట్ కనిపించాడు ఇద్దరు షాక్ అయ్యారు ఒకరినొకరిని చూసుకొని అసలు ఆ క్లిప్ నే షూట్ చేయడం మర్చిపోయాను మంచిగా హగ్గి హగ్గి చేసుకొని బాగా ఆడుకున్నారు కొంతసేపు ఇది వచ్చేసి నెక్స్ట్ డే అంటే ఇవాళ సండే ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్కి రాగి ముద్ద పల్లి చట్నీ చేద్దామని పల్లీలు వేయించాను సో వీడికి ఇష్టం బాగా పల్లీలు అందుకే వాడికి ఇచ్చాను ఇక్కడ చూడండి ఇన్సెక్ట్ ఛానల్ చూస్తున్నాడు చేస్తాను ఈ సమ్మర్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి వంట చేసినప్పుడు కూడా ఫ్యాన్ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది అంత వేడిగా ఉంది లైక్ కిచెన్లో అయితే వంట చేసి వచ్చేసరికి మొత్తం దడిచిపోతాము అంత అట్లా ఉంటుంది అనమాట సో ఆ బియ్యం అది ఉడికేలోపు నేను పల్లి చట్నీ అయితే చేశాను సో ఈలోపు ఇంకా బియ్యం అయితే ఉడికాయి ఇంకా రాగిపిండి అయితే వేసి ఇవాళ లంచ్కి మాకు రాగి ముద్ద విత్ పల్లి చట్నీ ముద్ద చేసినప్పుడు ఏంటంటే మోస్ట్లీ నాకు తెలిసి అందరూ ఇలానే చేస్తారేమో ఏంటంటే లైక్ స్టీల్ బౌల్లోకి కొంచెం నెయ్యి గ్రీస్ చేసి మొత్తం దాంట్లో పెట్టి ప్రెష్ చేసి మనం బోర్లు ఇచ్చినట్లయితే మంచిగా ఇలా వస్తుంది నేను అది షూట్ చేయడం మర్చిపోయాను ఫ్యాన్ పెట్టుకొని వంట చేస్తున్నా కూడా ఫుల్ చెమటలు అసలు చేసేసిన తర్వాత ఇంకా మంచి స్లీప్ వేసాము ఇంకేం చేస్తాం బయటకు వెళ్ళేది కూడా లేదు కదా ఈ హీట్ వేవ్ వల్ల బయటకు వెళ్ళలేము ఇంకా అందుకే మంచిగా రెస్ట్ తీసుకున్నాము తర్వాత లేచి కాఫీ దాగి ఇంకా కొంతసేపు యూనివర్సిటీలో వాక్ చేద్దామని వచ్చాము కీప్ డూయింగ్ కీప్ డూయింగ్ కీప్ డూయింగ్ కమాన్ ట్రై చేయి నువ్వు స్లోగా చేసావు కదా అందుకే చెయ్యి ప్రాక్టీస్ మేక్స్ పర్ఫెక్ట్ నా ఇట్లాగనే అంటే ఇందాక సాటర్డే క్లిప్ లో చూసేంటారు కదా అలాగా ఈ రోజు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అనుకోకుండా మీట్ అయ్యాడు ఇంకొక అమ్మాయిని కూడా మీట్ అయ్యాడు ఈ అమ్మాయిని ఆల్రెడీ మన బ్లాగ్ షాప్స్ లో చూసింటారు మీరు వీళ్ళు ముగ్గురు ఫుల్గా పరిగెత్తి చెమటలతో తడిచిపోయారు అనమాట ఇంటికి వచ్చినాక వీడు ఫ్రెష్ అప్ అయ్యాడు ఇంకా ఇది డిన్నర్ తర్వాత డిన్నర్కి ఉప్మా చేశాను తర్వాత ఇది ఇంకా నెక్స్ట్ డే అంటే ఇవాళ మండే ఇంకా స్టార్ట్ అయింది చూడండి వర్షం నైట్ సండే నైట్ స్టార్ట్ అయింది ఎంత పెద్ద వర్షం అంటే అసలు లిటరలీ పడుతూనే ఉంది నాన్ స్టాప్గా పడుతూనే ఉంది వాన్ అయితే అసలు నాన్ స్టాప్ ఇంకా వన్ వీక్ ఉందంట ఈసారి వర్షాలు ఎక్కువే ఎండలు ఎక్కువే చూడండి మొబ్బాయి ఎట్లు ఉంది లైట్ ఆఫ్ చేస్తుంటే అదనమాట ఇంకా ఫుల్ క్లౌడీగా ఉంది కదా ఇంట్లో అస్సలు లైటింగ్ లేదు లైట్ ఆఫ్ చేస్తే ఇంకా నైట్ ఉన్నట్టే ఉంది వచ్చేసి సేమ్ డేనే నైట్ ఇక్కడ చిద్వి ఇండిపెండెన్స్ డేకి ఒక విచువల్ పర్ఫార్మెన్స్ కోసం ఒక వీడియో అయితే షూట్ చేశాను నేను అది ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు అయితే పోస్ట్ చేస్తాను దెన్ ఇది వచ్చేసి ట్యూస్డే రోజు
అసలు ఎంత పెద్ద వానలంటే సండే రోజు నైట్ స్టార్ట్ అయిందని చెప్పాను కదా అప్పటి నుంచి మండే రోజు అయితే ఇంకా హెవీ రైన్ అండి మండే అయితే ఎట్లా అంటే అసలు పెద్ద వర్షము నాన్ స్టాప్గా పడుతూనే ఉంది అసలు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ గ్యాప్ ఇస్తుంది మళ్ళీ పెద్ద వర్షం స్టార్ట్ అవుతుంది అలాగా చాలా పెద్ద వర్షాలు గత ఎనభై ఏళ్ళ నుంచి ఎప్పుడూ లేవంట ఇంత పెద్ద వర్షాలు ఎస్పెషలీ క్యాపిటల్ సిటీ మేమున్న సోల్ సిటీలో లక్కీగా మేమున్న ఏరియాలో నార్మల్గానే ఉంది ఫ్లడ్ అదంతా లేదు కానీ ఇంకా గంగ్నం ఆ ఏరియా అంతా లిటరలీ అసలు ఎంతవరకు అంటే వాటర్ నేను ఇక్కడ పిక్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను చూడండి అసలు రోడ్డు కూడా చూడండి చాలా డ్యామేజ్ అయ్యాయి అనమాట వెహికల్స్ నాన్ స్టాప్గా తిరుగుతున్నాయి కదా వర్షం అట్లనే పడుతుంది నేను మీకు చూపిస్తాను వీడియో ఎండింగ్లో ఎంత పెద్ద బొక్కలు పడ్డాయో రోడ్లో అయితే అంత పెద్ద వర్షం మేము ఎప్పుడే కానీ చూడలేదు కొరియాకు వచ్చి ఆరేళ్ళు అవుతుంది యాక్చువల్లీ ఆరేళ్ళు కాదు ఎనభై ఏళ్ళ నుంచి ఎప్పుడూ పర్లేదంట వర్షము అంత పెద్ద వర్షం అంట బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే ఒక ఐ థింక్ లెవెన్ ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ నాకు ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు కానీ చనిపోయారంట కొంతమంది మిస్ అయ్యారంట సో అలాగనమాట ఫుల్ మెట్రో స్టేషన్స్లో అండర్గ్రౌండ్ ఉంటుంది కదా మెట్రో ఇక్కడ సో స్టేషన్స్ అన్నీ నిండిపోయి అలాగ చాలా చాలా డ్యామేజ్ అయిందంట ఎకనామీ వైజ్ కానీ లైక్ ఇంకా చాలామంది పీపుల్ అఫెక్ట్ అవ్వడం కానీ అలాగ ఇంత ఇంత ఘోరంగా వచ్చాయి వరదలైతే హెవీ రైన్స్ అంటే ఇక్కడ పిక్స్లో చూస్తున్నాం కదా హ్యాండ్ రివర్ మనం వెళ్తుంటాము నేను బ్లాగ్స్లో చూపిస్తుంటాను ఆ రివర్ పొంగి పొర్లుతుంది రోడ్లలో అయితే బస్సెస్ కూడా మునిగిపోయాయి ఇందాక చూసారు కదా ఈ రైన్స్ గురించి నేను ఇన్స్టాలో స్టోరీ పెట్టినప్పుడు అక్కడ చూసి అక్క సోల్లోనే కదా మీరు ఉండేది అక్కడ ఫ్లడ్స్ వస్తున్నాయంటే మీరు ఎలా ఉన్నారు జాగ్రత్తగా ఉండండి అని అన్నారు సో స్వీట్ ఆఫ్ యూ అండి ఫేస్ తుడుచుకో భలే ఉంది కదా ఓకే ఓకే ఫస్ట్ తుడుచుకోవాలి బెట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఫిక్స్ చేద్దాంలే తుడుచుకో ఫస్ట్ ఫేస్ నీట్ గా భలే ఉంది నానా ఏంటమ్మా ఇది ట్రాఫిక్ దే ఎవరిది ఐడియా ఓ ఇది ల్యామినేషన్ చేసే మిషన్ ఉందా మీ స్కూల్లో చెప్పు ఈ మిషన్ ఉందా చెప్పమ్మా టీచర్ చేస్తారా సో ఇలా ఉందనమాట పరిస్థితి కంటిన్యూగా సండే నైట్ స్టార్ట్ అయింది మండే అంతా నాన్ స్టాప్ గా ట్యూస్డే అంతా చూడండి ఇలాగ వెడ్నెస్ డే ఒకటి కొంతసేపు పడే ఆగిపోయింది అమ్మయ్య అనిపించింది వెడ్నెస్ డే క్లౌడీగా ఉంది కానీ లక్కీగా ఇంకా వెడ్నెస్ డే పల్లేదు ఇక్కడ చిద్వి స్కూల్లో ఇచ్చింటారు కదా నేను ఇంతకుముందు బ్లాగ్స్లో చూపించాను ఎవ్రీ మంత్ ఒక యాక్టివిటీ అది ఇంటికి పంపిస్తారు ఆ మంత్ అయిపోయినాక అని సో దాంతో అయితే ఆడుతుంటాం అనమాట మాకు మంచిగా యూజ్ అవుతున్నాయి చిద్వి యాక్టివిటీస్వి ఇప్పటికీ ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ ఏమో ఉన్నాయి మంచి యాక్టివిటీ బాగా ఆడుతుంటాం నైట్ టైమ్స్ ఇలా ఉండి ఫేస్ న్యాచురల్గా ఎంత గ్లో కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే సన్సెట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పూజా రామ్ ఉంటుంది కదా ఆ రూమ్లో ఉన్నాను డైరెక్ట్గా పడుతుంది అనమాట సన్సెట్ చూడండి చూడండి అసలు నిజంగా న్యాచురల్ గ్లో వస్తుంది సన్సెట్ టైంలో కానీ సన్ రైజ్ టైంలో కానీ మనం ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ ఈ మధ్య ఈ పురుగులు ఉంటాయి చూడండి దీన్ని సకేడాస్ అంటారంట తెలుగులో ఏమంటారో తెలియదు ఇంగ్లీష్లో సకేడా అని చెప్పి చిద్వి అన్నాడు ఎట్లా సౌండ్ వస్తుంది చూడండి ఏంటంటే మంచిగా సన్సెట్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ లైక్ ఒక సిక్స్ డేస్ అనుకుంటా సండే నుంచి సూర్యుడే చూడలేదు ఎంత విపరీతమైన వర్షాలు అంటే అంత వర్షాలు అసలు సో ఈరోజు ఇందాకే సన్ వచ్చాడు అనమాట అందుకే బాల్కనీలోకి అయితే వెళ్దామని వెళ్తున్నాను చూడండి చూపిస్తాను టైం ఇప్పుడు సెవెన్ అవుతుంది బ్యూటిఫుల్ సన్సెట్ ఈ వైర్లట మంచిగా విండోలోకి సన్సెట్ కనిపిస్తుంది మనకి త్రీ డేస్ నుంచి ఇంకా నేను బాల్కనీలోకే రాలేదు అసలు ఇంకా చెట్లకు నీళ్లు పోసే పని కూడా లేదు కదా వర్షం పడుతూనే ఉంది ఇంకా రాలేదు గోంగూర చెట్లు అయితే ఎంత హైట్ అయిపోయాయంటే చూడండి సో నేను లైక్ పైన పెరగకోకుండా కట్ చేయాల్సింది ఊరికే ఎనర్జీ అంతా దానికే స్టెమ్ పెరగడానికే సరిపోతుంది అనిపిస్తుంది నేను పైన అంతా కట్ చేసుకుంటూ వచ్చింటే కింద బుష్షిగా వచ్చినేమో అనిపించింది నాకు ఈసారి కట్ చేసినప్పుడు ఇంకా పైన అంతా కట్ చేస్తాను ఇంకేమున్నా ఈ మంత్ అంతే ఇంకా సెప్టెంబర్ ఒకటి ఉంటాయి ఇంకా తర్వాత 
వింటర్ వచ్చేస్తుంది అసలు ఏవి ఉండవు ఇంకా వింటర్లో నేను మెయిన్గా మిస్ అయ్యేదైతే బ్యూటిఫుల్ సన్సెట్ ఖచ్చితంగా మిస్ అవుతాను బికాస్ బయట చలి ఉంటుంది కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం ఇంకా విండోస్ క్లోజ్లో ఉంటాయి మనకి ఎప్పుడు సన్సెట్ అవుతుందో తెలీదు తెలిసినా కూడా మనకి ఇంత బ్రైట్గా అయితే వింటర్లో సన్ కనపడ్డు నా కోసం కాకపోయినా ఈ సన్సెట్ కోసం అన్న వీడియోకి ఒక లైక్ వేసుకోండి అబ్బా అది లేకుండా ఉంటే ఒకవేళ నేనే ఇవాళ థర్స్డే ఇంకా పాలు తాగేసి అంటే చిద్వి పాలు నేను కాఫీ తాగేసి ఇంకా సించాన్కి అయితే వెళ్తున్నాము టైం ఇప్పుడు సెవెన్ థర్టీ అలా అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి నేను రోడ్ చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇదంతా వర్షానికి అయింది అనమాట ఇలాగా సో నాన్ స్టాప్గా త్రీ డేస్ పెద్ద వర్షం పడేసరికి ఇంక అన్ని వెహికల్స్ కూడా తిరుగుతున్నాయి కదా ఇలా అయింది వెంటనే రిపేర్ చేస్తారండి ఇక్కడ సో ఇంకొక టూ డేస్లో అది ఉండదు అనమాట నైట్ నైటే రిపేర్ చేస్తారు డే టైం అయితే ఇబ్బంది అవుతుంది కదా మెయిన్ రోడ్ అనమాట అది ట్రాఫిక్ అది అవుతుంది కాబట్టి నైట్ టైమ్స్ చేస్తుంటారు ఇక్కడ ఇలాగ మెయిన్ రోడ్లో సో ఇక్కడ చూడండి ఐ థింక్ ఇవి లిల్లీ ఫ్లవర్స్ అనుకుంటాను ఐఎమ్ నాట్ షూర్ నేను రాంగ్ అయితే తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పండి నాకైతే లిల్లీ ఫ్లవర్స్ అని అనిపిస్తుంది ఎంత బాగున్నాయంటే వచ్చేటప్పుడు నేను రెండు తెంపుకొని వచ్చాను సో దట్ నెక్స్ట్ ఫ్రైడే కదా ఇంకా పూజకు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి మంచి స్మెల్ వస్తున్నాయి భలే ఉన్నాయి అక్కడక్కడ ఇలా గుత్తులు గుత్తులు కాసాయి యూనివర్సిటీలో సించానికి ఎందుకు వెళ్తున్నామంటే చిద్వీకి నేను ఒకటి ప్రామిస్ చేశాను అదేంటంటే ఇందాక వీడియోలో చెప్పాను కదా ఇండిపెండెన్స్ డే కోసం ఒక వీడియో చేస్తున్నాడు అని చెప్పి సో అది మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తే నీకు ఏదైనా కావాలంటే నేను కొనిస్తాను అని చెప్పాను దానికోసమే వెళ్తున్నాము ఓకేలే ఈ ఒకటి కావాలని అడుగుతున్నాడు అదేంటంటే జనరల్గా కీ చైన్స్ ఉంటాయి కదా అవి వీళ్ళు జనరల్గా పిల్లలైనా పెద్దలైనా ఇలాగ బ్యాక్ ప్యాక్స్కి వెనకల జిప్కి వేసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట కొంచెం స్టఫీ టైలాగా అలాగా ఫంకీ ఫంకీగా ఉన్నవి మంచి క్యూట్ కార్టూన్స్వి అవి సో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఉన్నాయంట బ్యాక్ ప్యాక్స్కి నాకు లేదమ్మా నాకు కావాలా అని అంటుండే సరే నాన్న నేను కొనిస్తానులే నువ్వు ఏదైనా గుడ్ థింగ్ చేస్తే దానికి నేను కొనిస్తాను అని చెప్తూ ఉండేదాన్ని ఎక్కడ ఇక్కడ నుంచి చూడరా స్వామి కార్ పార్కింగ్ చూడాలనిపిస్తుందా ఇంతే ఉంది ఇంకా ఇంక వీడి ఇప్పుడు ఏమడిగాడు మీకు అర్థం అయిపోయి ఉంటుంది ఇంక నేను దాన్ని పదే పదే అయితే చెప్పదలుచుకోలేదు సో ఆ కీ చైన్ కోసమే మేము ఇప్పుడు డైజోకి అయితే వెళ్తున్నాము మళ్ళీ క్లోజ్ చేస్తారు సో డైజోకి అయితే వచ్చేసాము చూడు చూస్ చేసుకో ఏదో అయితే మనలే స్మాల్ బాబీ ఏదన్నా చూస్ చేసుకో ఎవరు విష్ చిత్వి నీ మనీతో నాకు ఒక ప్లక్కర్ కొనిస్తావా నాన్న ఓకే వన్ థౌజండ్ ఉంటుంది కొనిస్తావా నువ్వు బ్రేక్ చేసావు కదా నా ప్లక్కర్ అయితేనే వాడు నా హెయిర్ ప్లక్కర్ ఒకటి బ్రేక్ చేశాడు అప్పుడు చెప్పాను నీ మనీతో కొనియాలని చెప్పి అందుకే అడుగుతుంటే ఓకే అమ్మ వన్ థౌజండ్ అయితే కొనిస్తా అని చెప్పి అంటున్నాడు ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఎక్కువ నాయిస్ వస్తుంది అందుకే నేను ఇక్కడ వాడి వాయిస్ మ్యూట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు పిగ్గి బ్యాంక్ మనీ కలెక్ట్ చేయబట్టి ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ అని అనుకుంటాను అప్పుడు నేను వాడికి అది కొనిసినప్పుడు బ్లాక్ కూడా చేశాను అప్పుడు చూసిన వాళ్ళకైతే గుర్తుంటుంది అప్పటి నుంచి ఇలాగ ఏదైనా గుర్తింగ్ చేసినప్పుడల్లా కొన్ని కాయిన్స్ ఇస్తుంటాను అది సేవ్ చేసుకొని దాంట్లో వాడికి కావాల్సిన కొనుక్కొని రీసెంట్ గా వాడి దాంట్లో మనీ డొనేట్ కూడా చేశాడు ఫస్ట్ టైం ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిమ్ ఇవి తీసుకున్నాను అవి నచ్చవా నీకు ఇలాంటివి కదా మీ ఫ్రెండ్స్ దానిలోకి ఉన్నది అన్ని గర్ల్స్ వేనా అవి అలా తెలుసు నీకు గర్ల్స్ అని హలో కిట్టి అన్ని గర్ల్సా ఓ ఇవన్నీ హలో కిట్టినేనా ఇవి ఇట్లా ఉంటే హలో కిట్టినా అండ్ వాట్ అబౌట్ పూ ఇట్స్ టూ బిగ్ ఇవి చూడు ఇవి చూడు ఇక్కడ చూసా నేను ఓ నాకు పే చేస్తావా నువ్వు ఇది నీదే ఫేవరెట్ ఏది నీకు ఏది నచ్చింది నాన్న ఓకే దెన్ ఓకే
ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అదే ఇదే అనుకొని ఒక రెండు సెలెక్ట్ చేశాడు అమ్మ ఇది దీంట్లో ఏది బాగుంది అంటే నీకు ఏది ఇష్టమైతే అది తీసుకో అని చెప్పాను ఇదైతే చూస్ చేసుకున్నాడు ఇక్కడ డైజోలో రెయిన్ కోట్స్ బాగుంటాయండి అంటే మంచి రీజనబుల్ ప్రైస్కి వస్తాయన్నమాట నేను మీకు చూపిస్తాను సో ఇవన్నమాట ఎవరైనా ఇండియాకి వెళ్తుంటే తెలియని వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను సో తీసుకెళ్ళచ్చు మంచిగా పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళే వాళ్ళకి వాళ్ళకి బాగా యూజ్ అవుతాయి మన ఇండియాలో అయితే సో డైజోలో కాబట్టి మనకి మంచి రీజనబుల్ ప్రైజ్కి వస్తాయి సో థర్స్డేనే ఇవాళ ఇంకా మళ్ళీ థర్స్డేనే స్టార్ట్ చేసినట్టున్నారు వీళ్ళు ఇక్కడ ఈ స్ట్రీట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ అయితే అక్కడ కూర్చొని కొంతమంది మంచిగా మ్యూజిక్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు తర్వాత ఇంకా మిల్క్ అవి అయిపోయాయి సో ఇంకా నో బ్రాండ్కి అయితే వచ్చాం అలానే ఇంకా బనానాస్ అవి ఇంకా అవి కావాల్సినవన్నీ తీసుకొని అయితే ఇంకా ఇంటికి అయితే వెళ్ళాము సో ఇదండి ఇవాళ బ్లాగ్ అయితే ఏ వీక్ ఇన్ మై లైఫ్ అనొచ్చు సాటర్డే స్టార్ట్ చేశాను ఇవాళ థర్స్డే కదా నెక్స్ట్ ఫ్రైడేది లాస్ట్ పూజా క్లిప్ ఒకటి యాడ్ చేశాను సో సాటర్డే టు ఫ్రైడే ఇదనమాట ఏ వీక్ ఇన్ మై లైఫ్ బ్లాగ్ అయితే హోప్ మీ అందరికీ నచ్చే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఇప్పటివరకు చూసారంటే అలా నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ వీడియోకి ఒక లైక్ చేయండి అలాగే ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నట్లయితే సో చూసేది ఎలాగో చూస్తున్నారు కాబట్టి ప్లీజ్ కన్సిడర్ టు సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో టేక్ కేర్ హ్యాపీ వీకెండ్ బాయ్